sa Galatia kabanata tatlo talataang 26 hanggang 28 ang ganito Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa kanya Wala ng pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus. Komunidad ng mananampalataya, purihin at sambahin ang Diyos. Tayo dumako sa tawag sa pagsamba. Tayo na nito upang sambahin ang Kristo na nagpahayag ng mabuting balita sa mga dukha, pinigyang kagalakan niya ong may lumbay, laya sa mga sinisiil at kaaliwan niya ong mga nagdadalamhati. Tayo narito upang sambahin ang Kristo. Na nagkaloob ng korona at hindi ng abo, ng langis ng kagalakan at hindi ng pagkadalamhati, at ng kasuota ng papuri at hindi ng pagkabigo. Tayo narito upang sambahin ang Kristo, na nagtayo ng mga nawasak at nagsaayos ng mga sirang dako. Walang inga 
tayo'y manalangin. Halina Kristo Jesus, maging aming bisita at upang ang aming buhay ay mapagpala. Halina, Diyos na suma sa amin at bigyang laya kami sa kabulaan na ng mundo. Hinahanap namin ang iyong presensya at kapayapaan. Halina Emmanuel at manatili sa amin. Gawin kaming iyong bayan, mga anak na pinagkalooban ng pag-ibig at katarungan. Halina Jesus at maghari. Ang kinin ng aming mga puso at manatili sa aming kalagitnaan. Itaguyod ang iyong kaharian o Diyos sa sanlibutan. Amen. Ang pagbasa mula sa bagong tipan sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanata 1, Talataang 30 siyam hanggang 55. At dito po ay sinasabi, Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. Pagdating sa bahay ni Sakarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan ito. Tulad na kanya ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa lahi nito. Magpakailanman. Tayo pinagpala ng ating Panginoong Diyos sa ating pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita.
magandang umaga po sa bawat isa. Nais kong simulan ang mensaheng ito sa isang ilustrasyon na ang pamagat ay gratefulness o mapagpasalamat. Mula sa hindi kilalang author ay sinabi na sa edad na 21 taong gulang, si John Wesley ay nakapasok sa Oxford University. Nagmula siya sa isang kristyanong pamilya at pinagkalooban ng talino at gandang lalaki. Parang pareho kami ha? ano Subalit noong mga panahong iyon, si John Wesley suplado at masyadong prangka sa lahat ng kausap. Isang gabi, may nangyari na nagbago ng kanyang buhay at ng kanyang buong pagkatao. Habang siya nakikipag usap sa isang pahinante, nalaman niya na ang pahinante ng kanyang kausap ay mahirap. Iisa lamang ang damit na palagi isinusuot at naninirahan sa isang nakapanglulumong kondisyon na maging higaan sa isang tahanan ay wala siya. Gayunpaman, siya ay masayahing tao, puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Sa pagiging isip bata ni John Wesley, pabiru niya tinanong ang pahinante na kanyang sinabi, Ano pang bagay, kapatid? Ano pang bagay ang pinagpapasalamat mo sa Panginoon? Napangiti yung pahinante. At buong kagalakan at kapakumbaba ang sinabi niya. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa buhay na kanyang ipinagkaloob. At sa aking buong pagkatao. Isang pusong nagmamahal sa kanya at higit sa lahat, ang pagnanais ng Diyos ay aking paglingkuran na iba ang pakiramdam ni John Wesley sa sinabi ng lalaking ito. Nasabi niya sa kanyang sarili, tunay na alam ng lalaking ito ang kahulugan ng pagpapasalamat. Kung kayo ang tatanungin ko ngayong umaga, alam ba natin ang salitang pagpapasalamat sa kabila ng ating mga nararanasan? Tayo pisaglit na manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, ang iyon na wang mga salita, ang siyang gumising sa aming pananampalataya na nangatutulog. Panginoon, mangusap ka sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu at kami mabago ng iyong mensahe na aming maririnig sa iyong lingkod. Ito po ang aming samo at ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo ay nasa ikatlong linggo sa pagtatali at ikalawang linggo ng Disyembre. Sabi nga nung iba, ilang kembot na lang, Pasko na. Ating binibigyan diin ang linggo ng karapatang pantao at pagbibigay kaayusan sa sambahayan ng kagalakan. Parang ang hirap pagsamahin, ano po, karapatang pantao at yung sinasabing pagbibigay ayos sa sambahayan ng may kagalakan. Tanong, ilang beses na ba kayo nakagawa ng mga bagay na noong sinisimulan ninyo, ayaw ninyo ito, pero nang tumagal ay nagustuhan na din ninyo? Sabi nga po, isang bagay ang pagsasuot ng face mask. Di ba dati ayaw natin kasi hassle sa gabal. Pero habang tumatagal, nakasanayan na natin. Ayaw na nga natin lumabas ng walang face mask. Social distancing. Dati ang hirap pero ngayon okay na. Yung pagtingin sa iba na may karapatan din tulad natin dahil nilikha tayo pare-pareho sa wangis ng Diyos. Kung titignan mo yung katabi mo ngayon, kapatid, nilikha ba yan sa wangis ng Diyos? Tanungin mo nga, nilikha ka ba sa wangis ng Diyos? Lahat tayo ay nakaranas ng kagalaka na hindi inaasahan sa ating buhay. Madalas ang Diyos ay may kaparaanan na gawin ang mga bagay na kagalakan na hindi inaasahan sa pamamagitan ng ibang tao. Tulad ng karanasan ni Elizabeth sa ginawa niya kay Maria. Tinulungan ni Elizabeth si Maria na masumpungan ang kagalakan 
sa isang mapanghamong sitwasyon. Tunay na ang hamon sa kinakaharap ni Maria ay naging kagalakan sa pamagitan ng pagpapala at pagtanggap ni Elizabeth sa kanyang pinsan. Binisita ni Maria ang kanyang pinsan na si Elizabeth na nagdadalang tao noon. Tulad din niya kung saan ay doon nabatid ni Maria ang kagalakan na nagbago sa sitwasyon na mula sa panlulumo sa pagiging malungkot ngayon ay naroon ang kagalakan. Naroon din naman ang pag-awit ni Maria sa kabutihan, kadakilaan, katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Ang kagalakan na ating nararanasan mula sa Diyos ay hindi marapat na sa atin lamang. Hindi dapat tayo nagiging madamot sa kagalakan. Tayo man, tulad ni Maria ay umawit para sa awa at habag ng Diyos sa sandaigdigan. Tayo may nakakaranas ng awa at habag ng Diyos tulad ni Maria. Kahit sa gitna ng walang kasiguruhan at pag-aalala, sa kaguluhan ng lipunan na gawa ni Maria na makapagkaloob ng kagalakan. At magagawa din natin ito maging ang pagrespeto, maging ang pagpapahalaga sa karapatang pantao. Sapagkat ang ating dakilang Diyos ay nagawa ang lahat ng bagay para sa atin. Di ba? Parang unfair, ano po? Na ang Diyos lang ang gawa ng gawa para sa ating kagalakan. Tayo na may tanggap lang ang tanggap. Mga kapatid, kailangan nating maging patas. Kailangan nating ipahayag ang kagalakan ng Diyos. Kailangan nating maibahagi ang pagbibigay pahalaga sa karapatan ng ibang tao. Tunay na sa lahat ng hindi inaasahang pangyayari sa ating buhay, naroon ang kagalakang kaloob ng Panginoong Diyos. Sa iyong pakikinig sa akin ngayong umaga, di ba't ito isang kagalakan na hindi mo inaasahan? Maraming bahagi ng ating buhay na nagdudulot ng kagalakan sa ating buhay. May papahayag natin ang kagalakan ito sa pamagitan ng pag-awit. Kaya nga tayo, pag tayo masaya, di ba, awit tayo ng awit. Nandun yung pagbibigay kaganapan sa minimiting karapatan ng bawat isa. Pagsusulat, kaya marami nakakabuo ng tula kapag siya ay masaya at maging ang pakikisangkot sa komunidad at lipunan na ating kinabibilangan. Sambahayan ng Diyos, magagawa natin maibahagi ang hindi inaasahang kagalakan sa ating komunidad tulad nila Elizabeth at Maria. Sa pagtanggap sa mga dayuhan at pagkilala sa kanilang mga karapatan. Kaya ang tanong, handa na ba kayong lahat na ibahagi ang kagalakan at pagpapala sa bawat isa. Handa ka na ba ibahagi iyan sa iyong katabi, sa iyong makakasabay, sa sasakyan, sa iyong makakausap. Marapat, kapatid, ay maging handa bilang kanyang mga anak at sambahayan ng dakilang manglilika. Ayusan natin ang ating sambahayan ng kagalakan na nagmumula sa Diyos, hindi ng kalungkutan, hindi ng pag-aalala, kundi ng kagalakan na nagmumula sa Kanya. Ang pagpapala ng Diyos ang siyang sumaating lahat na Kanyang nilika. Amen. Tayo dumako sa pagkakaloob. Tinawag tayo ng Diyos upang lumika ng komunidad na tumatanggap sa lahat, ang kumalinga sa mga walang kakayanan, magpagaling sa mga isinantabi, lumikha ng isang komunidad na tatanggap sa lahat, nawa ang ating kaloob na iahandog ay maging pasimula ng poseso ng pagkakasundo. Gawin natin ang pagkakaloob.
tayo manalangin. Tanggapin mo na wa o Diyos ang mga kaloob na ito at ipunin mo kami pabalik sa iyo. Kami na nalayo sa aming kapwa at sa liwanag ng iyong pag-ibig. Pagkaisahin mo kami sa iyong pagtawag. Amen. sa paghihintay para sa iyong kapayapaan na dumating dito sa sanlibutan. Pagkalooban kami, O Diyos, ng pag-asa. Pagkalooban kami ng iyong liwanag. Pagkalooban kami ng abilidad na maghintay at kumawa at magmahal habang ang Diyos sa pamagitan ni Kristo ay aming hinihintay sa kanyang pagdating sa araw-araw ng aming buhay. Panginoon, sa amin nga pong pagdulog sa iyong banal na harapan, buong kapakumbabaan kaming lumalapit sa iyo at nawa ay iyong pakinggan ang aming tahimik na pananalangin. Panginoon ng buhay, iyong narinig ang aming mga dalangin at batid namin o Diyos na sa iyong takdang panahon. Lahat ng ito ay mabibigyang kaganapan. At sa amin nga pong pagtatapos ng aming gawain ito, ng aming pagsamba, hayaan mo o Diyos 
na aming tanggapin ang iyong pagpapala sa pamagitan ng iyong abang lingkod. At ngayon, bilang komunidad na kanyang tinipon, ang pag-ibig, pagkasi at pagkalinga ng Diyos ang siyang sumaatin mula ngayon at magpakailan paman. Amen at Amen. sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Gabanata 4, talataang labing anim hanggang labing siyam ang ganito. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga may hirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahong pagdiligtas ng Panginoon. Ngayon ay ikatlong linggo sa pagdatan at ikalawang linggo sa buwan ng Disyembre na ating binibigyan diin ang kahalagahan ng linggo ng karapatang pantao. Tunay na si Yesus ang ganap na halimbawa ng pagbibigay respeto sa lahat ng anak ng Diyos, luwalhati sa Diyos. Narito po ang mga gawain sa mga darating na araw, ikalabing dalawa ng Disyembre linggo ay ang ating Church Sunday School sa isa at kalahati ng hapon, ang Youth Bible Study sa ganap na ikaapat ng hapon. Ikalabing apat ng Desyembre, Martes, ay ang Timothy Discipleship Group Bible Study sa ganap na ikaanim ng hapon. Ikalabing walo ng Desyembre, Sabado, ito po ang ating unang simbang gabi sa ganap na alas sais ng hapon. Pangungunahan po tayo ng Christian School International. Ikalabing siya ng Desyembre, Linggo, Ikaapat na linggo sa pagdatal, ang ating tagapagbulay ay ang inyong lingkod at ang patnugot ay ang kapatid na Rapi Quintana. Ang magsisindi naman po ng kandila ng pagdatal ay ang pamilya ng kapatid na Nathan Aday. At pagdating po ng alas 6 ng gabi o ikaanim ng gabi ay ang ating ikalawang simbang gabi sa pangunguna naman po ng ating Senior Citizens Fellowship. Ikadalawang po ng Disyembre, Lunes, ikatlong simbang gabi, Sa ganap na ikaanim ng hapon, ang mangunguna po ay ang bae at ang tadlak outreaches. Ikadalawampot isa ng Disyembre, Martes, ikaapat na simbang gabi sa ganap na ikaanim ng hapon, ang mangunguna naman po ay ang ating mga kabataan. Ikadalawampot dalawa ng Disyembre, Miyerkules, ikalimang simbang gabi sa ganap na ikaanim ng hapon, mangungunahan naman po tayo ng ating Yakap at Couples Fellowship. Ikadalawampot tatlo ng Disyembre, Huwebes, ito po ang ating huling simbang gabi sa ikaanim ng hapon. Pangunahan naman po tayo ng mga kapatiran natin sa MISPA Bible Study Group. Nawa, ito ay ating maging kabay sa ating pakibahagi sa gawain ng ating Panginoon. Para po sa pagpapala ng Diyos sa buwan ng Nobyembre, sa ating ikapu, meron pong 190,395 pesos and 63 centavos. Para po sa ating loose offering, meron po tayong 63,477 pesos. Para po sa love offering, meron po tayong 7,600 pesos. Evangelism offering, meron po tayong 1,500 pesos. At sa other receipts po ay meron tayong 37,290 pesos na may kabuoang halaga na 300,262.63 cents. Kaya po po ating purihin at pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa mga pagpapalang ito. Mga kapatid, ang bawat isa ay inaanyayahan na makibahagi para po sa ating mga online church activity schedule 
ng mga sumusunod na grupo. Ang Mispa Bible Study, ang BCE and Timothy Discipleship Group, ang Couples Fellowship, ang Church Sunday School, ang Children Sunday School, ang Youth Bible Study, ang Timothy Bible Study Group, ang Senior Citizens Fellowship, ang ating Midweek Prayer Meeting, ang Youth Activity, at ang ating Young Adults Fellowship. Nawa, ito ay ating maging gabay sa ating pagdalo bilang iisang komunidad ng mananampalataya. Paalaala, sa unang linggo ng kada buwan, tayo po ay magkakaroon ng pananambahan sa pamagitan ng Zoom. At ito po ay mapapanood natin sa ating CAP Facebook page. Sa ikalawang linggo hanggang sa huli, ang atin naman pong pananambahan ay pre-recorded at premiered tuwing alas 9 ng umaga sa ating CAPS Facebook page and CAPS YouTube channel. At tuwing ikalawang linggo at huling linggo, at tayo naman po ay magkakaroon ng Tagalog na pagsamba sa ganap na alas 8 ng umaga. Ito rin po ay pre-recorded at premiered sa ating CAP Facebook page at YouTube page. Kaya po, daluhan ang bawat pagsamba sa pagkupuri at pagpapasalamat sa ating Diyos. Para naman po sa inyong mga paglilinaw at impormasyon, maaari nyo po kaming tawagan ang inyong administrative officer ang inyong administrative assistant, ang inyong part-time music director, ang inyong Christian education worker, ang inyong administrative pastor sa mga numero na makikita nyo sa inyong mga screens.